KNG hier bei Meine Mama mit Rap, Frankfurt, 4.12. Batschka, <lacht> Backend übernimmt. So, wir sind bei der Meine Mama mit Rap, Xmas Jam Volume 2. Jetzt bin ich mit dem HipHop.de Contest Gewinner, ähm, mit zusammen auf der Couch, KNG. Hallo, schön, dass du gekommen bist. Hi. <lacht> Ähm, du hast ja bei unserem Contest gegen Revilo, gegen Einobel durchgesetzt. Ähm, warst du dir eigentlich schon bei der, Bewe äh, bei der Bewerbung sicher, dass du es packst? Nee, also ich habe das jetzt auch... Äh, ich sollte eigentlich diesen Monat bei äh, Time to Bomb auftreten in Frankfurt und äh, ich habe halt ein neues Video äh, und habe mir gedacht, ja, schick ich einfach mal hin, wäre halt eine coole Sache. Und ich war dann auch sehr überrascht, als ich dann die äh, Nachricht bekommen habe, dass ich äh, zu den besten drei gehöre. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich... Äh, Revilo, also Revilo, ziemlich feier. Also ich kannte den auch davor und deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass ein 90-jähriger Junge aus Koblenz gegen zwei Großstädte Jungs gewinnt. Und deswegen, also, aber ich habe mich halt auch mit dem Voting da ins Zeug gelegt und meine ganzen Leute haben mich supportet und äh, Werbung dafür gemacht, weil es ziemlich cool ist. Ähm, was denkst du, hat es letztendlich ausgemacht, warum sich die Leute gewordet haben bei dir? Ähm, ich weiß nicht, ich denke mal, Voting ist immer so eine Sache, so eine Freundschaftssache. Und es war halt. Ähm, ich glaube eher der Support, also ich glaube jetzt nicht, ich meine, die Sachen von Einorbill waren auch cool, also das, ich habe mir das natürlich beides angehört, war ziemlich cool und äh, man hat es auch an den Kommentaren gelesen, dass es halt größtenteils auch Freunde waren, wo ich allerdings auch, äh, ein, also andererseits, ich meine, Leute wie Brisk Fingers haben mir geschrieben, dass die mich gewotet haben und sonstiges, da war ich halt auch schon ziemlich stolz drauf, aber ich glaube, das war der Support einfach nur. Bist du jetzt ein bisschen angespannt oder beziehungsweise ist es eigentlich mehr Vorfreude jetzt hier auf dem Auftritt? Ähm, ja, normalerweise bin ich eigentlich nie angespannt oder sonstiges, aber jetzt, wo ich das halt mit dem Soundcheck so mitbekommen habe, also angespannt nicht, aber ich habe Bock einfach, <lacht> ich habe Bock ein bisschen Party zu machen. Ich frag mich ständig, ständig, yo, was wollt die Bodi? Die wollten nie mit mir, doch ich krieg keine Chance, kapiert? So lang die Sonne rotiert und diese Erde hier frei. Versteht ihr nicht, ich bin so nett, wenn ich erkläre euch den Scheiß. Denn ihr kommt nur zu mir, wenn ihr von mir irgendwas wollt. Ihr hört euch mal schon so an, die Irgen ist störend. Ich war schon dick, so spöne, nur um das zu kriegen, was ich will. Manche von euch sagen, du, den Tipps sind nicht das Zwill. Aber ist nicht so, ich sage nur die Wahrheit. Schock für pure Klarheit, wir bleiben verpackt und in der Tuna. Bald erscheint deine EP, The Bad Black Man. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ähm, ja, The Bad Black Man. Ich habe halt dieses Jahr sehr wenig rausgebracht. Ähm, warum auch immer, wegen Schule. Keine Zeit gefunden oder sonstiges. Und ähm, ich habe halt ähm, immer noch, ist auch, halt auch auf der Bad Black Man EP drauf. Und es sollte zuerst ein Album werden. Wurde dann halt weniger. Ich war echt ziemlich pingelig, was das angeht. Ähm, diesmal ähm, viele Beats gesammelt. Mir haben einige nicht gefallen. Ich habe... Ähm, Ah, ist halt eine coole Sache, ist eine ehrliche Sache, ich sag jetzt nicht, dass, <lacht> ich glaube auch nicht so nach dem Motto so, das fickt jetzt Deutschrap oder sowas, ja. klar nicht, aber ähm, wem meine Sachen gefallen, so ehrliche Texte, sonstiges, ich bin nicht der Coolste, ich bin kein Gangster oder sonstiges, ich bin nur ehrlich auf Tracks und ähm, wem das gefällt, freut mich, also ich mach's halt auch nicht nur für mich, was halt eigentlich so immer so der eigene Hauptgedanke ist, aber ich... Ich will den Leuten halt was erzählen, so was bei mir so ein bisschen abgeht. Wo geht's dann, dann mit dir jetzt dann hin, Zukunft? Oder was sind deine Ziele jetzt für die Zukunft? Ähm, ja, ich hab, wir haben halt, äh, ich hab angefangen mit Rap vor circa drei, vier Jahren. Und da hat mir eine Hip-Hop-Gruppe in Koblenz, die hat sich Own Shit Music genannt. Das waren halt auch alles Freunde von mir, mit denen ich das gemacht habe, Mit denen ich auch viel gemacht habe, mit denen ich sehr viel aufgetreten bin. Und äh, jetzt halt... Dadurch, dass halt ein paar größere Sachen so an den Start gingen, das mit den Auftritten halt und ähm, ähm, dass ich halt künstlermäßig ein paar bekannteren Künstlern eventuell was machen könnte, ähm, bin ich jetzt bei ähm, Backend, hier. also auch in der Nähe von Koblenz, eine Gruppe 
und die sind halt auch ziemlich cool und jetzt mache ich halt ein bisschen mehr mit denen und ich sehe halt, dass es halt auch ähm, ziemlich viele Vorteile für mich hat, was halt bei davor nicht so war, weil ähm, da hat jeder so seinen eigenen Kopf gehabt, so nach dem Motto, ich will mein Ding machen so und ja. das ist halt ähm, so immer so im Hip-Hop so dieses Ding, Ego. immer dieses Ego-Ding, ja, was einer meint, also einer Seite nicht schlecht ist, aber alleine schafft man es halt nicht. Ja. Was bedeutet für dich Hip-Hop und Rap? Ähm, ja, ich lebe Hip-Hop. Also ich bin jetzt, muss ehrlich zugeben, auch ich bin jetzt nicht so der Oldschool-Rapper, der dann die ganzen Sachen, alten Sachen von ähm, Torch und sonstiges gefeiert hatte. Sonstiges ist auch sehr lustig, wie ich da zu Deutschrap gekommen bin. Ähm, aber ich feiere halt auch sehr viele alte Sachen. Ich höre mir jetzt in letzter Zeit viel Freundeskreis wieder an, alte Hamburger Sachen, Nico Soaf und sowas. Feiere ich halt auf jeden Fall. Aber es kommt halt immer auf so Sachen an. Also ich meine. Ich war am Anfang auch kein Haftbefehl-Fan oder sonstiges, ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan, aber der macht halt auch ein paar coole Sachen jetzt. Ähm, ja, die ganzen neuen Sachen, ich meine, Materia ist cool, Casper ist cool, Vega ist cool, ähm, aber... So ein festes Idol hast du jetzt nicht? Ja, wenn, dann früher so die alten Sachen von Savage eher. Also das war echt schon fette Sachen. Ähm, du bist laut, laut eigener Angabe schon über 70 Mal auf der Bühne gewesen, was definitiv sehr, sehr viel für einen 19-Jährigen ist. Ähm, wie kam diese Anzahl an Gigs jetzt zustande? Ähm, ich war halt immer offen zu Leuten und habe die halt auch, ähm, weil es halt so ist, ich habe ähm, vor kurzem ein Interview gesehen bei Rap.de, glaube ich, das war mit Steiger, Hiphop.de Redakteuren und was weiß ich wem. Und ähm, da hat ein Künstler gesagt, auch ein Newcomer, sage ich jetzt mal, ähm, von London Nebel, ähm, von wegen, dass deutscher Rap ein Inzuchtverein ist. Und das stimmt eigentlich größtenteils auch. Also ohne Vitamin B geht es so gesehen nichts. Und ähm, ich war halt immer offen und bin immer auf die Leute zugegangen. Habe gesagt, hier hört jemand ein paar Sachen an von mir. Wenn du mich cool findest, kann ich immer bei dir auftreten oder sonstiges. Wollte auch nie was dafür haben oder sonstiges. Wollte halt einfach nur ein bisschen Party machen. War aber auch ziemlich oft sehr enttäuschend. Deswegen mache ich das auch nicht mehr so oft. Das war halt in den vergangenen zwei Jahren, hat sich das halt immer mehr gehäuft. Und das wurde dann halt immer so. Und das aber ich habe da auch mehr oder weniger immer in letzter Zeit einen größeren Abturn drauf bekommen, ähm, das, was ich sehr schade finde. Aber ich bin halt immer auf die Leute zugegangen, deswegen. Und manche Leute kannten mich dann. Ich bin halt auch sehr oft in, also in meiner Stadt oder da in der Umgebung halt aufgetreten. Ich war fast auf jeder Jam, 90 Prozent in den zwei, letzten zwei Jahren, was da alles bei mir in der ähm, Umgebung stattfindet, <lacht> stattfand. Und ähm, ja, auch hier zum Beispiel, ich war in Frankfurt. Ähm, bei den Assis mit Herz, ich war, ich habe halt auch viel gefreestylt, habe auch 2008 auf der Reihenkultur gewonnen und ähm, eventuell auch dadurch ein bisschen so. Ähm, mir kam zu Ohren, dass du auch eine eigene Partyreihe hast, Get It Started heißt die ganze. Ähm, was sind deine Ambitionen sozusagen als Veranstalter? Ist jetzt auch mal eine ganz andere Sache als Rappen? Ähm, ja, es ist wichtig, dass man äh, immer zwei Sachen 
untereinander unterscheidet, so das geschäftliche und freundschaftliche, weil mich halt ähm, viele Leute auch in Koblenz kennen und die sagen dann immer, und ich halte die Preise auch schon ziemlich niedrig, weil man in Koblenz, was ich sehr schade finde, halt ähm, nicht unbedingt eine Jam machen kann, wo du da 15 Euro verlangen kannst oder sonstiges. Ich glaube, wenn dieses Meine Mama mit Rap in Koblenz wäre oder so, wäre das jetzt, also ich denke es mir einfach mal so, dass es nicht so erfolgreich wäre und ähm, das waren die Geld Start Partys größtenteils auch nicht, wenn ich jetzt irgendwelche Künstler gebucht habe, ähm, was ich sehr schade finde, aber so Hip-Hop-Jams ähm, habe ich halt auch schon ein, zwei gemacht mit keinen wirklichen Künstlern gebucht, sondern einfach nur so stadtintern. Ja. Und da kamen halt auch schon einige Leute. Und es hat halt auch sehr oft Spaß gemacht, deswegen. Kenji, wir sind durch. Vielen lieben Dank. Alles ja. klar. Mich gefreut.